Так, народ, здорово всем. Вот это интересно мне уже стало. Игра называется Утопия. Определяется мне окошком Survival Game Kit. Не совсем я это понял. Сейчас даже покажу, попробую. Так, у меня тут захват экрана есть. Сейчас сделаю вам. Это вот у меня уже подозрительно. Обрати внимание, как она здесь определяется. Так же, как и в UBS, в принципе, тоже посмотри, обрати внимание, она определяется совершенно как другая игра. В принципе, это, возможно, ошибка разработчика. Но паранойя моя цветет и пахнет. Так сказать, ладно. В принципе, на это я обращаю внимание. Но... Это надо. Поехали, посмотрим, что это такое вообще. Еще за Survival Game Kit. Это надо будет потом почитать, как время появится. О! Так, собираем мы на F. -ку. Инвентарь у нас есть. Да, конечно, шлем в виде черепа немного страшно смотрится. Так, вида третьего лица у нас тут пока не предвидится. Природа, графика. Ну, красивая, правда, замылена туманом. Ну, это я уже, блин, к этому начинаю привыкать. Вообще тут настройка графики. Я могу хоть что-то поменять? Так. Антианализик, view distance, epic, 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 post-processing, epic, full rage, epic, effect, shadow, epic, длина, не shadow, epic, он, на норме был, длина медиума. Хотя, да, здесь лучше тогда epic поставить. Так, сколько игра у нас тут потребляет по диспетчеру? Так, до 83% она доходит в пик. В принципе, нормально. Windows моды. Антианализинг. Не то. Можно вообще синематик поставить, кстати. Разницы особо не вижу. Синематика это самая высокая, насколько я помню. Ладно, пусть будет на эпике. View distance. А, это у нас порисовка травы вообще-то. Ладно, пусть будет на эпике фикты с ним. Текстуры хорошие. Постпроцессинг. Туман нам не убирает. Блин, я этот туман всегда удалял другими прогами. Ой, 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 ой. Ух ты. Не, ну вообще вот это вот мне в некоторых играх пригождалось, чтобы собирать некоторые виды растений. Да, а в 7 я тоже этим грешил. А что тут делать-то оставалось? Ай, аудио, видео. Если надо собрать какую-то морковку, которую хай где видно. Так, эффекты. Вообще никак. Если от этого тумана я не избавлюсь. Ну какая прелесть. Ненавижу этот туман. Ладно. Игра, в принципе, запланирована дата выхода на 7 января. Посмотрим, что она себя будет представлять вообще-то. Это раз. Хотя давай-ка я почитаю немножко. По идее, это у нас survival выживалка. Да, игра на выживание в открытом мире. Сразу видно, как говорится. Я почему не читаю это описание игры? Ну, потому что описание может быть одно, игра может совершенно быть другое. Блин, это даже не плоть. Ну да, вот насчет тумана, конечно. Блин, ненавижу такой туман. Так, ну тут у нас домики такие. Хотя это даже не домик, это... Я вообще не знаю, как это назвать. В принципе, нам нужна еда, нам нужна вода, да? Еду я вижу. Ладно. А, можем вот так вот собрать дынки. Ну, еда у нас есть.
Ну, привет, Раст, да. Ну да, я когда вижу вот эту вот не дыню, а тыкву, мне почему-то всегда раз вспоминается. Рано вот это вот здание с деревьями, особенно наверху. С одной стороны любопытно, с другой стороны, мягко сказать, странно. Ладно, пошли по миру побегаем. Все даже... Ау, насколько понял, мы даже не можем ножичком помахать. Врагов здесь тоже вряд ли будет сейчас. По поводу крафта сейчас посмотрю. Информационная панелька. По поводу крафта. Пикейдж. Нам на него все нужно. Вуд. Пор, ну да. Чем я тут вуд буду собирать, если даже ножичком помахать не могу. Ну, возможно, это еще пока не введено. Так. А, это у нас, то есть, ягоды я собираю, что ли. С одной стороны, как бы забавно. Здесь также еще вес максимально есть, да? А, нет материалов. Серьезно, что ли? Где бы мне эти материалы-то еще собрать и идти налево? Так, прыгать мы тоже не умеем, в принципе. Но пока графика, конечно, деревьев здесь, это убейте меня семеро. Растительность хорошо сделана, земля сойдет, деревья, ну, движок у нас Unreal, вообще-то там есть готовые модельки деревьев, это так, пинок разработчику под зад, может заглянешь там в библиотеку или картотеку. Там хорошие оптимизированные, блин, деревья, подсолнух. Ну. Трупно это все, нафиг оно мне нужно. Так, дыньки здесь у нас разбросаны. Знаете, вот на фоне травы и некоторых видов растений, такие неуклюжие деревья, но ну это ой, как хреново смотрится. Ладно, камни, это еще пережить можно, но деревья, э -э -э, мягко сказать. Так, у нас меню на М. Ой, это, конечно... Ладно, мап, здесь можно как-нибудь посмотреть? Jump Space Bar. Да, вот такой не работает. Ну, так все хорошо. Fire left mouse. Ну-ну. Interact. Sprint. Я на этот счет постоянно жму, нифига что-то. И мапа здесь а, не пу. Какая прелесть. Вот, мы идем нормальным шагом. Погоди, вот у нас вот ножичек как-то появился, на земле валяется. Только что обратил внимание. Ну, народ, это демо-версия, конечно. Ножичек, который по земле волочится, это не знаю, как сказать. Ну, деревья, я думаю, доработают, это, в принципе, не так сложно. Мир-то да, они сделали, насколько я понял, вроде как генера... ну, рандомная генерация, довольно-таки большой, неплохой. Да, пробежимся, посмотрим. Ну, еды довольно много. Для выживалки такое количество еды, это немножко, как бы, ну, фиг его знает, короче. Это спорная ситуация, потому что, если, к примеру, играть на повышенных сложностях, похоже, игр, как я люблю, то еда мне нужна будет в любом случае. Я без нее никуда не денусь. Ну да. О, ну красиво. О, там домик, давай когда до него добежим. Да, народ, это будет обзор на демки. Я так немного прикинул, я делать буду на демке вот такие вот мини-обзоры, потом, когда будет игра выходить, я буду их удалять и делать более-менее нормальный, приличный обзор. Да я не знаю, поэтому обзор на демо. Но если, конечно, игра демо-версия себя показывает на охрененном уровне, как некоторые игры, 
Ну, я, да, делаю нормальный обзор на игру. Что, ну, видно, народ, что игра, она практически уже доработана, там, ну, сюжет у народа остался, там, еще что-то. Некоторые игры такие попадаются. И прыгать, да, я не могу. Я вот сколько раз попробовал сейчас, ни фи, ага. Но до той хатки надо дойти, посмотреть хоть что-то. В принципе, да, эти камушки мы можем добывать, если здесь будет стройка разведения животных. М -м. В принципе, неплохо. Ну да, я согласен, у меня есть, в принципе, игра под названием такая анималика. И... <с> ну, народ, я в следствии обзоров сейчас не знаю, как вообще буду играть. Это что еще такое? О, тут на машинках можем покататься. Японская блоха. Вот это мне нравится, конечно, но управлению явно надо будет привыкнуть. Так, дай-ка я в домик зайду сначала. Стоп. А выйти как с тебя. Вот это я комментировать точно не буду. Залез уже не выйти? Ай-яй-яй. Ладно, как выйти, я не знаю. Помогите! Ну, всю клаву прокладывал. Ладно, короче, неважно. Погнали. Смотреть, что у нас здесь есть. Домик тоже посмотрим. Блин, вот это управляемость охренеть можно. Да я поймал, такие бы мне машинки кривыми рук чищами только это и нужно так заедем заедем не заедем Нет, не заедем Тут я смотрю тоже что-то есть я думаю тоже вам видно но мне интересует вообще -то природа вообще как отсюда выйти то так дай-ка я майн меню попробую заскочить может мы с машины то сможем так выйти Мы не можем ничего сделать. <смех> Какая прелесть. Ладно, народ, на этом, в принципе, я обзор закончу. Всем удачи. Всем пока. Напомню, это демо-версия. Об игре строго судить не надо. В принципе, как ты можешь обратить внимание, земля растительно сделана на хорошем уровне. Даже можно покататься на, как это называется, аэромашинах или футуре машинах. Есть различные домики. В принципе, посмотрим, что из этого получится. Это что, деревья доработать немного. Ну так, по мелочам. Правда, я не знаю, сколько там человек работает, так что я не уверен, смогут или не смогут. Посмотрим.